ஐயா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பெரும்பாலானவங்க வந்து நம்ம குழந்தைங்களை வந்து நல்ல பெரிய ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது அங்கே தான் போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுல தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களே தவிர இந்த குழந்தை எது படித்தா நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் நல்லா வர முடியும் அப்படின்றத பற்றி யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை அதுக்கும் இந்த ஜோதிடத்துக்கான சம்மந்தம் அதை பார்த்து அந்த குழந்தைய படிக்க வச்சா நல்ல பெரிய ஆளாக வருவானா அதை பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஐயா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருக்குது அதாவது பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா தப்பாக எடுத்துக்குவாங்க நிறைய பேர் நம்ம சொன்னால் தப்பாக இருக்கும் உதாரணமாக என்னுடைய ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேர் எல்லாமே பிஇ அதாவது வீட்டுக்கு வீடு மரம் வளர்க்குற மாதிரி வீட்டு வீட்டுக்கு எல்லோரும் பிஇ வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு நாலு பேர் தான் வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் இல்லை நாலு பேர் தான் நல்லா இருக்காங்க மிச்சம் எல்லாமே விவசாயம் அந்தந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு தொழிலில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்லாம் வாங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா இவங்கெல்லாம் வேறு வேறு கண்டிஷனுக்கு எங்கேயோ போக வேண்டியவங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எல்லாருமே சரி நம்ம அக்கா பையன் பிஇ நம்ம பையனும் பிஇ படிக்கணும் நம்ம சித்தப்பார் பையன் பிஇ நம்ம பையனும் படிக்கணும் இப்படியே ஒரு உணர்வோட பசங்க மேலே திணிச்சிட்றாங்க இதுக்கு என்னன்னு வாங்கி பார்த்தா அவங்களுடைய ஹாரஸ்கோப்பில் ஹையர் ஸ்டடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் பாவகம் வந்து வக்ரமாக இருக்குது எதை படிக்கணும் ஆசைப்படுறாங்களோ அதை படிக்க விடாது வக்ரம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பின்னோக்கி சுழலுதல்னு அர்த்தம் அந்த கிரகம் வந்து பின்னோக்கி சுத்துற மாதிரி அந்த சுத்திரம் அந்த கிரகம் வந்து பின்னோக்கி சுத்தும் பொழுது ஜாதகர் பிறந்திருப்பார் ஸோ அந்த வக்ரம் பெற்ற கிரகங்களே அதை செய்கிறது அந்த ஒன்பதாம் அதிபதியோட ராகு கேது தொடர்பு ஏற்படும் பொழுது அவங்க என்ன ஆசைப்படுறாங்களோ ஹையர் ஸ்டடிக்கு அதை விட்டுட்டு வேற சப்ஜெக்ட் திணிக்கப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஹாரஸ்கோப்பை கொண்டு வரும் பொழுது இந்த பையனுக்கு இதுதான் ஆசை இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய ஆசையை திணிக்காதீங்க அவருடைய ஆசை என்னவோ அதை கேட்டு படிக்க வைங்க ஒரு பையன் வந்து ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு படிக்க ஆசைப்படுறான் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு வரு எங்கள் அண்ணன் பையன் வந்து பிஇ பண்ணிட்டான் மெக்கானிக்கல் படிச்சிட்டான் நீ பிஇ மெக்கானிக் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு வலுக்கட்டாயம் பண்ணி அந்த பையனை கொண்டு போய் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்க வைக்கிறாங்க அவனுக்கு அது மண்டையில் ஏறலை திருப்பி ஹாரஸ்கோப்பை தூக்கிட்டு அந்த பையனை கூப்பிட்டுட்டு வர்றாங்க ஏதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சி அது சம்மந்தமாக படிக்க ஆசைப்படுறியா சாமி அப்படின்னே ஆமாம் அங்கிள் எங்கள் அப்பா தான் திணிக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு இந்த கெட்டின காசு வேஸ்ட் ஆகினா பரவாயில்ல ஒரு வருஷம் உங்கள் பையன் வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பையனுக்கு அதுதான் ஆசை அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் படிக்க ஆசை அதை படிக்க வைங்க கண்டிப்பாக ஜெயிப்பான் உங்கள் பையன் ஒரு விஞ்ஞானியான உங்களுக்கு பெருமை தானே உங்கள் அண்ணன் பையன் வந்து பிஇ படித்தாங்கிறக்கா உங்கள் பையனும் படிக்கணுமா அதே மாதிரி ஒரு பையன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பையனுடைய ஹாரஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கலைத்துறை இசைத்துறைக்கு போகிறதுக்கு தான் அந்த பையனுடைய ஜாதகத்தில் யோகம் இருக்குது சரி அவங்க அவங்க அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு பையனோட ஹாரஸ்கோப்பை கொண்டு வர நல்ல தகப்பனார் உண்மையிலே நான் பாராட்டுறேன் இந்த மாதிரி பையனுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து என்ன படிப்பான் ஹையர் ஸ்டடீஸ் இந்த பையனுக்கு மியூசிக் நல்லா வருங்க அதை படிக்க வைங்க அண்ணா சார் எனக்கு அந்த ஆசை இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் அந்த மிருதங்கள்லாம் வாசிக்க தெரியும் ஸோ என்னுடைய வீட்டில் வசதி இல்லை படிக்க வைக்க இன்றைக்கி நான் ஒரு கோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் என் பையன் அது மாதிரி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு விதி இருக்கான்னு ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு வந்தேன் பார்க்க வந்தேன் பையன் கம்ப நல்லா மியூசிக் பண்ணுவாரா ஜெயிச்சு வந்துடுவாரா ஒரு பெரிய ஒரு இசை மேதையாக வருவார் அதுக்கான யோகம் உங்கள் பையனுக்கு இருக்குது தயவு செஞ்சு படிக்க வைங்க கான்ஃபிடண்ட்டை உண்டாக்குங்க மியூசிக் காலேஜை அனுப்புங்க இந்த உங்களுடைய ஆசைகள் எதுவும் திணிச்சிடாங்க என்னுடைய ஆசைகள் இல்லை அவருடைய ஆசை தான் இப்படி பேரண்ட்ஸும் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை தூக்கிட்டு வந்து பார்த்தா அவருக்கு வந்து மருத்துவம் தான் வரும் அவங்க அப்பா என்ன சொல்கிறாரு நீ வந்து மருத்துவம் படிக்காத பிகாம் படிச்சுட்டு தான் பேங்க் வேலைக்கு போ இது நியாயமா இவர் மட்டும் அவர் அவருக்கான அபிலாசையை தேடிக்கொள்ளலாம் தன் தான் மட்டும் தன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி கொள்ளலாம் தன் பையன் மீது தன்னுடைய குழந்தைகள் மீது பெற்றோர்கள் வந்து திணிப்பது தவறு அவங்க ஹாரஸ்கோப் பாருங்க இல்லையா அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுங்க அதுக்காக நாங்கள் ஹாரஸ்கோப் பார்த்தா அவங்க பையனை படிக்க வைக்கணும்னு நான் சொல்லலை அவங்கள கூப்பிட்டு கேளுங்க அவங்களோட அபில அவங்களுடைய அபிலாசை என்னன்னு கேளுங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க சில குழந்தைகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்க தெரியாது ஏன்னா அந்த புதன் வக்ரமாக இருக்கும் இல்லைனா ஒன்பதாம் அதிபதி வக்ரமாக இருப்பார் எதை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு தெரியாது அந்த கண்டிஷனில் வாங்க கரெக்டாக கைட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணி படிக்கும் பொழுது வெற்றி வாகை அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இதுதான் உண்மை புரியுதுங்களா அவங்களுடைய ஆசையும் இன்னொன்று நம்ம ஹாரஸ்கோ
இதை தொட்டு உள்ள போக போக அதுக்கப்புறம் இதே துறையாக எனக்கு ஆயிடுச்சு என்ன நேர்களே இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி முழுமையா பாத்தீங்களா இந்த நிகழ்ச்சியில வந்த ஒவ்வொரு பகுதியுமே சரி ஐயா கிட்ட நாம கேட்ட சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களும் சரி உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் நீங்க ஐயாவை தொடர்பு கொள்ளணும்னு விரும்புறீங்களா கீழ்கண்ட முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஸ்ரீ ஜோதிட பீடம் நம்பர் நூற்றி பத்தொன்பது விஜிஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் பாரதியார் ரோட் பாப்பநாயக்கன் பாளையம் கோவை முப்பத்தி ஏழு வெப்சைட் டபிள்யூ செல் 9095131515190433921